इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल एक चीज नहीं होती आज का जो एजुकेटेड पर्सन है वो मीनिंगफुल कंटेंट की तलाश में नहीं है वो इंटरेस्टिंग कंटेंट की तलाश में है वो इंटरटेन होना चाहता है इंस्पायर होना नहीं चाहता वो विदाउट एनी रीजन लाफ्टर चाहता है ही इज सो विलिंग टू लाफ विदाउट एनी रीजन ही इज नॉट रेडी टू पॉन्डर ऑन वॉट ही इज लाफिंग ऑन और लाफिंग अबाउट ये बात समझ आ रही तो जो बात यह है कि हम डीप नहीं हुए हम बहुत जो इस तरह की लाइफ स्टाइल में हमने गौर नहीं किया सोचा नहीं और भागे जा रहे हैं और लाइफ में जो मीनिंगफुल लाइफ होती है और और सोसाइटी जिसे सक्सेसफुल लाइफ समझती है और जो एक्चुअली मीनिंगफुल लाइफ होती है वो दो अलग चीज़ें हैं मीनिंगफुल लाइफ किसे कहेंगे मीनिंगफुल लाइफ की तीन बड़ी क्वालिटीज हैं बल्कि मीनिंगफुलनेस किसे कहेंगे हम कहते हैं ना उर्दू में हम कहते हैं बामानी या बामानी जिंदगी मीनिंगफुल लाइफ तो मीनिंगफुल लाइफ या बामानी जिंदगी के तीन बड़े कह लीजिए उस उसके तीन बड़े मीनिंग्स हैं पहला ये है कि इट शुड हैव अ पर्पस एंड द पर्पस शुड बी बियॉन्ड सेल्फ यानी इस वक्त अगर मैं आज सोसाइटी में लोगों से पूछूं कि स्टेट योर टॉप टेन विशेस अगर आपसे पूछा जाए आप अपनी दस बड़ी ख्वाहिशात लिखें हम किसी भी पाकिस्तान में किसी से पूछें लोगों से कि अपनी टॉप टेन विशेस लिस्ट डाउन करो तो लोग जो अपनी टॉप टेन विशेस लिस्ट डाउन करेंगे उसमें से देखना यह है कि कितनी विशेज ऐसी हैं जो मटीरियलिस्टिक हैं और कितनी विशेज ऐसी हैं जो नॉन मटीरियलिस्टिक हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेज मटीरियलिस्टिक विशेज हैं मेरी विश यह है कि मुझे वो वाली गाड़ी मिल जाए मेरी विश यह है मुझे वो वाला घर मिल जाए मेरी विश यह है कि मुझे इतने पैसे मिल जाए और वो विशेज जो हमारी नॉन मटीरियलिस्टिक विशेज होती हैं हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं ना वो नॉन मटीरियलिस्टिक विशेज से मुमकिन होती है आपकी विश यह है कि आपकी आपके पेरेंट्स आपसे खुश हो जाए आपकी विश ये है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका टैलेंट जो है वो यूटिलाइज हो आपकी विश ये है कि आपको बड़ा बड़ी क्लैरिटी मिल जाए बड़ी विजडम मिल जाए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए ये अगर आपकी विश है तो ये मीनिंगफुल विश है तो मीनिंगफुलनेस का पहला डायमेंशन ये है कि हमारे जो हमारा जो पर्पस है हमारा जो सेंस ऑफ पर्पस है वो मटीरियलिस्टिक विशेज से इन्फ्लुएंस ना हो वी मस्ट हैव अ सेंस ऑफ पर्पस विच इज इन नेचर शुड बी सेल्फलेस दैट इज फर्स्ट डायमेंशन ऑफ मीनिंगफुलनेस सेकेंड डायमेंशन ऑफ मीनिंगफुलनेस ये है कि आपकी लाइफ जो है उसमें वैल्यूज की वैल्यू हो यानी वैल्यूज क्या होती हैं जो आ, आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं अगेन हम फिर चले जाते हैं उन चीज़ों की तरफ ब्रांड्स को बहुत वैल्यू देते हैं कपड़ों को बहुत वैल्यू देते हैं हम किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं तो जो हमारी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो जितनी ज़बरदस्त होती हैं जितनी नोबल होती हैं उतनी हमारी लाइफ मीनिंगफुल होती और मीनिंगफुलनेस का तीसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि हमारी लाइफ का कोई थीम हो हमारी लाइफ की कोई कोई बड़ा आइडिया हो जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करे कोई बड़ी आइडियोलॉजी हो कोई बड़ा कोई बड़ा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो कोई बहुत बड़ा आइडिया हो जो मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाए इस वक्त बहुत से लोग जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं उसमें होलिस्टिक बीइंग के लिए डाइट उन्हें नहीं मिलती सिर्फ फिजिकल जो हमारी फिजिकल बीइंग है ना वी आर नॉट जस्ट फिजिकल बीइंग्स हम इमोशनल बीइंग भी हैं हम स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं हमारा जहन भी है हमारा दिल भी है 
हमारी जो टोटैलिटी है ना हमारी जो होलिस्टिक सेल्फ है उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है हमें इल्म चाहिए होता है हमें सोच चाहिए होती है हमें पॉजिटिविटी चाहिए होती है तो मीनिंगफुल लाइफ जो है वो कैसे मुमकिन होती है मीनिंगफुल लाइफ उस वक्त मुमकिन होती है जब हम गौर करते हैं मीनिंगफुल लाइफ उस वक्त मुमकिन होती है जब हम किसी बड़े कॉज के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जब हमारा कॉज जो है वो बड़ा हो जाता है अभी इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वो ड्यूरिंग एजुकेशन जब हमारी अंडर ग्रैड स्टडीज़ होती हैं या पोस्ट ग्रैड स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स का जो फोकस बन जाता है वो एग्ज़ाम से बाहर नहीं सोचते तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी एजुकेशन हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर देती है लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती एग्जाम एक माइलस्टोन है तो आपने एग्जाम देना है लेकिन एग्जाम के बाद जो लाइफ में आपने आपकी लाइफ कैसे मीनिंगफुल होगी उसका ताल्लुक इस बात से है कि आप अपने दिल में कितना बड़ा कॉज अपने दिल में उसकी जगह बनाते हैं कितने स्ट्रांगली और डीपली उस बड़े कॉज से कनेक्ट करते हैं और उस कॉज के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं अच्छा अब एक क्वेश्चन है लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी बड़े कॉज के लिए काम करूं पहली बात तो ये लोगों को कोई बड़ा कॉज आसानी से बाज़ात समझ नहीं आता क्योंकि जब लाइफ में छोटे छोटे छोटी छोटी मटीरियलिस्टिक विशेज अगर मुझ पर हावी आ जाएँ तो कोई बड़ा कॉज जो है ना वो नहीं मिलता छोटी छोटी विशेज होती हैं वो विशेज कॉज बन जाती हैं जो नोबल कॉज होता है ना जो सेल्फलेस कॉज होता है जो कि बड़ा कॉज होता है उस कॉज से इंसान अपने आप को जोड़ नहीं पाता और उसकी वजह से जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस है कंटेंट का एक्सपीरियंस है वो कॉन्टेंट फील नहीं कर पाता इतमान नहीं होता खुशी नहीं होती अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो कॉज अगर इंसान को कोई बड़ा कॉज मिल जाए तो उससे तीन बड़े फायदे होते हैं अगर किसी इंसान को आप कभी आ, किसी ऐसे इंसान को लाइफ में इंटरव्यू करने की कोशिश कीजिएगा जो अपनी जिंदगी किसी बड़े कॉज से जोड़ के किसी बड़े कॉज के लिए गुजार रहा है उसकी लाइफ का गोल जो है ना वो घर बनाना और गाड़ी बनाना नहीं है उसकी लाइफ का एक बड़ा कॉज है उस बंदे से आप इंटरव्यू कीजिएगा और फिर आप ये देखिएगा कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे ख्वाहिशात होती हैं वो कितना खुश हो सकते हैं उनकी खुशी की हाइट क्या होती है और वो इंसान जिसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कॉज है उसकी खुशी की हाइट क्या होती है? इन दोनों की जो हैप्पीनेस का लेवल है ना वो कंपेरेबल नहीं है कोई मैच नहीं है वो इंसान जो अपनी जिंदगी किसी बड़े कॉस्ट से जुड़ के गुजारता है जिसकी जिंदगी बामानी हो जाती है मीनिंगफुल हो जाती है उसकी खुशी जिस लेवल पर होती है आम आदमी उसको नहीं सोच सकता आम आदमी की खुशियाँ बहुत छोटी होती हैं बड़ी मोमेंट्री होती हैं बड़ी सिचुएशनल होती हैं और वो फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा एक 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 एम्प्टीनेस होती है तो जो बड़ा कॉज है आप जिस स्टडी में जो डिसिप्लिन आपका है जिसमें आप आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए सोचें और ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है मुझे एक ऐसा कॉज जो सिर्फ मेरी सेल्फ के लिए नहीं हो बल्कि सोसाइटी के लिए हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मेरा बड़ा कॉज क्या हो सकता है जब आप उसको सोचेंगे तो लाइफ मीनिंगफुल बनेगी लाइफ मीनिंगफुल बनेगी हैप्पीनेस जो ट्रू हैप्पीनेस है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इन तो जब हम किसी बड़े कॉज से जुड़ते हैं तो तीन बड़े फायदे होते हैं सबसे पहला फायदा ये होता है जब वो इंसान जो किसी बड़े कॉज के लिए और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कभी कोई ऐसा बंदा हो आप उसका इंटरव्यू करें आपको बड़ा मजा आएगा आपको बहुत फायदा होगा 
سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے کاز کے لیے کام کرتے ہیں کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں چھوٹی چھوٹے جو پرابلمز ہیں اور اور بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ بادر نہیں کرتے جب کاز نہیں ہوتا نا جن لوگوں کی زندگی کا کوئی کاز نہیں ہے بہت امکان اس بات کا ہے کہ وہ بہت اوور سینسیٹو ہوں گے بڑی آسانی سے باتیں بری لگ جاتی ہیں دل میں لگا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اداس ہو جاتے ہیں وہ انسان جس کا کاز بہت بڑا ہے اس کے لیے دکھی ہونا مشکل ہو جائے گا اداس ہونا مشکل ہو جائے گا ہی اور شی ول نو لانگر بی این اوور سینسیٹو پرسن اسٹرانگ ہو جائے گا ریزیلینس پیدا ہو جائے گی اسٹرینتھ آ جائے گی اندر سے دل بڑا ہو جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ نے بہت دن سے کسی کی مدد نہیں کی یا کسی کا مسئلہ نہیں سنا یا کسی کا کام نہیں کیا کسی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آج دس بیس منٹ کسی کا مسئلہ سن لیں کسی نے آپ سے کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو کال کر کے اس کو کال بیک کر دیں گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی جس کو ضرورت ہے آپ کے ٹائم کی آپ اسے ٹائم دے دیں کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ مدد کر دیں کسی کو آپ کے مشورے کی نالج کی ضرورت ہے وہ دے دیں کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تھوڑی سی پیسوں سے مدد کر دیں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ آپ اپنی پریشانی بھول جائیں گے تو وہ بندہ جس کا بڑا کاز ہوتا ہے اور بڑے کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتا اور جب وہ زیادہ بڑے کاز سے زیادہ اسٹرانگلی جڑ جاتا ہے تو وہ بڑی بڑی باتوں پہ بھی زیادہ پریشان نہیں ہوتا اور ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتا اس کو زندگی کے پرابلمس بادر نہیں کرتے اس کو لائف کے جب ہم کسی بڑے کاز سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں نا تو شروع میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑے بڑے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں مسئلہ مسئلہ نہیں لگتا تکلیف تکلیف نہیں دیتی پریشانی پریشان نہیں کرتی اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کسی بڑے کاز کو انٹرنلائز کرنا شروع کرتا ہے اس کو اون کرنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ وین یو آر ان لو وتھ اے گریٹر کاز You will not be in, in problem. You will not feel bad every day. You will, you will be strong. You will not be an oversensitive person. Or sensitive person. I know that I have to say 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 that I have to کاز کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پہلا بینیفٹ ہے کاز کے ساتھ جڑنے کا اور لائف کی میننگ فلنیس جیسی اس سے آنی شروع ہوتی ہے دوسرا جو ڈائمنشن ہے کاز کے ساتھ جڑنے کا جس سے جو دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے آپ کی انامس لرننگ ہوتی ہے آپ کے جو پوٹینشیلز ہیں وہ انلیچ کرتے ہیں آپ کے ہڈن ٹیلنٹس سامنے نکل کے آتے ہیں اس لیے کہ آپ ایک بڑے کاز اور بڑی اسٹرگل کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں میری زندگی کا ایک مشن ہے میں صرف نائن ٹو فائیو کی جاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیشن نہیں دے رہا میں نے ان چار سالوں کو یا پانچ سالوں کی جو اسٹڈی ہے وہ اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ مجھے نائن ٹو فائیو کی جاب کرنی ہے ٹھیک ہے نائن ٹو فائیو کی جاب کروں گا لیکن میری لائف کا ایک مشن ہوگا میری لائف کا ایک پرپس ہوگا میرا ایک بڑا کاز ہوگا اور وہ کاز اس سوسائٹی کے اندر میرا کوئی کانٹریبیوشن ہوگا مجھے اپنا گھر اور اپنی گاڑی بنانے کے لیے صبح شام نائن ٹو فائیو نہیں کرنا جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ زیادہ خوش رہتے ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان نہیں کرتی دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پرسنل ڈیولپمنٹ ایموشنل ڈیولپمنٹ آپ کے ہڈن ٹیلنٹس نکل کے آتے ہیں آپ عام آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں 
आपकी इंटेलिजेंस नर्चर करती है आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो उन लोगों के मुकाबले में टेन टाइम्स ज्यादा होता है जिन जो किसी बड़े कॉस्ट से नहीं जुड़े हुए तो ये फिनोमिनल इंप्रूवमेंट होती है और आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बड़ा जबरदस्त जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना वो बड़ी जबरदस्त फायदा होता है उसका और तीसरा बड़ा जो फायदा जो पहले भी मैंने पहले फायदे के साथ भी बताया कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट इसका जो लेवल आपका हो आपका बन जाता है वो आम लोगों का नहीं होता तो ये तीन बड़े फायदे हैं किसी बड़े कॉस्ट से जुड़ने का कि आपको छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करती आपकी लर्निंग बहुत होती है और आप एक हैप्पीनेस के एक्सपीरियंस एक बड़े एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस को आप अचीव करते हैं मैंने एक दफ़ा समप कर दूँ हमारी जो एजुकेशन है उसका प्रॉब्लम ये है कि हर स्टूडेंट को बहुत छोटा सा गोल देती है वो और वो गोल ये होता है अपने नंबर अच्छे लाओ एग्ज़ाम में पास करो अपनी जीपीए जीपीए ठीक रखो अपने ग्रेड्स अच्छे रखो पूरी एजुकेशन में स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो उसके रिजल्ट्स और एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन बन जाती है लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होती हमें एग्ज़ाम से बड़ा कॉज ये एजुकेशन दे ही नहीं पाती द बिगेस्ट कॉज विच दिस एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस is the cause of exam while life is much bigger and much richer and much more challenging than the complexities of exams life is much more complex to uske liye aur life ko meaningful banane ke liye education system utni serious nahi hui hai iske liye as learners hame serious hona hoga ki maine apne sath kya karna